Mondom, mi a hányás, hogy te is megértsd. Nem számít az, az, hogy jogokat szeretnél. Vicszerődesre késztet. Ne is álmodj arról, hogy egy erre polgár vagy. Jó, a tudod, hogy nem. De ne iszkúj, nem bántunk. Hiszen annyi vagy, mint kutya szar az áraparton. Még belé sem rúgunk. De hagyjátok már ezt a lopizást. Kezd unalmassá válni. Előre pajtás. Szerintem ki kell mondanunk, hogy egy nagyon erőteljesen negatív társadalmi nyomás helyeződik most a, ezekre a csoportokra, és egy erőteljes figyelem, amit viszont én nem neveznék egy szükségszerűen negatív dolognak. Az LMBTQ-ja emberek szereplése a médiában, ez elég változó. Nézzük a tévét, ott soha nincs szó a melegekről. Egyedül a Pride idején, akkor is csak az ilyen börtangás, szörös férfiakról van. Hát nem mindig a valós képet mutatják, van, hogy bizonyos szemszögből torzítanak, vagy meg akarnak mutatni valami koncepciót, akarnak igazolni. Amúgy, hogy miért támadja ezt az igen pici közösséget, az LMBT közösséget, ezt nem tudom. Még nem tudtam rájönni. Hogy mi, mi a, mi a, a hasz, haszon benne. Eddig még nem, nem tudtam rájönni. Mostanában a média politikában azt veszem észre, hogy régmúlt módszereket, jól bevált módszereket alkalmaznak, amit már a 50-es években is a propaganda gépezet használt. Szerintem ugye, mivel vannak olyan emberek, akik a médiában szerepelnek, akik nem kifejezetten pozitívan nyilatkoznak a, erről a közösségről. A parlamenti megszólalások közt is van egy-egy gyöngyszem. Egy oldalúak, nagyon igazságtalanok, kirekesztőek, inkább csak hangulatkeltőek körülbelül. Tehát nem, nem is a tájékoztatásról szólnak, vagy a konkrét hír információtartalomról, hanem, hanem arról, hogy befolyásolni akarnak. Ezért szerintem az elmúlt néhány évben a, a közvélemény az sokkal negatívabb lett. Németországban is alkalmazták a 30-as években, Magyarországon 50 es években Stalin alkalmazta a Szovjetunióban, tehát ezek jól bevált módszerek és hát sajnos Magyarországon is ismét ezekhez az eszközökhez folyamodnak. Szerintem nagyon káros. Az arckiállításon voltam nemrég, ahol volt egy plakát, ami egy szivárványos nagy, magyará, nagy Magyarországot ábrázolt, és azt valaki leégette. <gül> és hát azt hiszem, hogy egy elég Reális képet alkotott erről a témáról a magyar közéletben. Öm, nem tudom, úgy, úgy olyan félelem fogja el az embert, azt hiszem az, az ilyeneknek a látványától. Egy külön szakma a tömegek befolyásolása. Hogyan lehet a média által irányítani embereket, vagy a véleményüket formálni? Ha nagyon sokszor elmondunk valamit, súlykolunk valamit, akkor, akkor az egy idő után hatni kezd. Mert ugye aki homofób, azt állítja a másikról, hogy, hogy, hogy az egy természetellenes, vagy bűnös, vagy akármicsoda. Valójában a homoszexualitás az abban az értelemben természetes, hogy a természetben előfordul. Gyakorlatilag az, által, az állatvilágban egy általános jelenség, ideértve a legközelebbi rokonainkat is. Szóval akik rendszerint ezt az érvet hozzák fel ellene, azok az emberek ugye teljesen természetes körülmények között élnek, hiszen házak vannak, meg ruhákban járnak, wifi-t és okostelefont használnak, feldolgozott húsokat fogyasztanak, és hogyha betegek orvoshoz mennek. Tehát, hogyha valami nem természetes, annak sem kellene, hogy mondjam, <kül> hogy problémát jelentsen, hiszen ezek sem a problémák. A modern társadalom az arról szól, hogy a természetből egy kicsikét kivettük magunkat, hogy néha egy kicsit túlságosan is, de erről van szó. Tehát ez a vád nem igaz, viszont másrészt meg természetelenes módon élünk. És ez ellen, akik ezt a vádat hozzák fel, azoknak nincs semmi kifogásuk. És ez a fajta visszamaradottság és, és elmaradottság találkozik azokkal az impulzusokkal, amik 
viszont már olyan környezetből érkeznek, ahol már ezek a kérdések lég, lég le vannak tárgyalva, és egy-két szélső jobboldali, szélsőséges csoportot leszámítva, igazából senki nem kérdőjelezi meg ezeknek az alapértékeit. És ezek a társadalmi impulzusok találkoznak azzal, ami, ahol itthon tartunk. És én úgy gondolom, hogy ez egy elkerülhetetlen konfliktus, és az, hogy ez ilyen erőteljesen megjelenik most a köztudatban, én azt igazából valamilyen szempontból a fejlődés jelének értékelem, mert minden úgy kezdődik, hogy beszélünk róla. Hmm. Eddig ez a legjobb kérdés. A szexualitás kérdése így a zsidó-keresztény társadalmakban tabu kérdés. Ha ilyenektől előveszük a meleg témát, akkor ugyanúgy még inkább tabu. Sokat számítana, hogyha egy coming out-ra nem úgy tekintenének, hogy fúj, mert kell ezt tudnom, vagy hogy ö, ez tök fölösleges volt, mert már úgy is tudtam, vagy nem tudom, hanem mint egy ö, jelre, hogy a másik bízik benned. Sokan azt mondják, hogy elfogadnak a szüleim, és beszélgettek a párodról? Nem. Tehát, hogy ott marad a szőnyeg alatt a téma. Miben tudnak segíteni a az átlagember, vagy a barátaink, az ismerőseink, a kollégáink, arról, hogy beszélünk, beszélgetünk, hogy megszakítjuk, megtörjük ezt a tabut, és lehessen arról beszélgetni, hogy nekem, nekem mondjuk egy férfi a párom. Itt egyszerű, nagyon mondta a megoldás, hogy, hogy, <coughs> hogy el kell szakadni magunktól. Mi magunk, hogyha mondjuk én heteroszexuális vagyok, az nem kell, hogy azt jelentse, hogy a másik embert is arra kényszerítem, hogy ő ugyanaz legyen. Hogyha én keresztény vagyok, nem akarom megtétel, hogy ő is legyen, hanem hagyom azt, hogy ő azt csinálja, amit. Én tényleg azt tudom mondani mindenkinek, hogy ott kezdje, hogy a saját életében, hogyha hal valamit, ami tudja, hogy nem oké, és nem kéne ilyet mondani, akkor igenis szólaljon meg. Az nem egy rossz vicc, akkor is, hogyha a barátom mondja, a, egy homofób vicc az nem egy rossz vicc, amin maximum nem röhögök, hanem akkor szólni kell, hogy nem ezzel nem viccelünk. Egy, egy erőszakkal kapcsolatos vicc, az nem vicc. És ha kell, akkor, akkor nagyobb tömegek előtt is felvállalja, hogy, hogy igen, ő ezt gondolja. És nem adja be a derekát a, a többségnek. Gondolok itt arra, hogy, hogy ugyanúgy kezelnénk az elembétikus embereket, mint bárki más, akkor is, mintha megtudtuk, hogy ő elembétikus, pedig előtte nem tudtuk, de ez nem változtat az adott ember személyiségén, az adott emberen, és innen kezdve a véleményünknek se kéne megváltozni az adott szeméről. Érezzük azt, hogy ő bizony engem elfogadna, hogy, és ezt hangoztatniuk kellene, hogy ők elfogadnak minket úgy, ahogy vagyunk. Szerintem ez volna a legegyenesebb útja annak, hogy, hogy biztonságban érezzük magunkat a saját bőrünkben. Hát ugye, ugye azért az elkövetkezendő tíz évben azért ö, még lesznek parlamenti választások, tehát az azért nagyon-nagyon nagy mértékben fogja ezt befolyásolni, hogy ezek a kérdések milyen irányba ö, fognak elmozdulni, tehát igazából ezt így nehéz, nehéz lenne ténylegesen megjósolni. Lesz-e LMBT emberek ellen szóló törvény, vagy lehet -e még felvonulni egyáltalán, vagy lesz-e létjogosultság az LMBT szervezeteknek, vagy betiltják őket esetleg, nem lesz nagy változás. Tehát a törvényekhez nem nyúlnak, és nem is nyúltak azóta sem, tehát ami LMBT barát törvény volt, vagy antidiskriminációs törvény volt, azok megmaradtak. Itt ami nehézség, az a törvények alkalmazása. Az alaptörvényben beleírták, hogy férfi és nő lehet csak házas fél. Ettől függetlenül a mi gyakorlat életünket ez különösebben nem befolyásolt. Tehát a bejegyzeti is kapcsolatot lehet kötni. Tehát nem, nem lesznek a jövőben sem, közeljövőben sajnos szerintem pozitív törvények, tehát a házasságot még nem fogjuk tudni elérni a következő években, ez könnyen lehet, de szerintem visszalépés sem valószínű sok mindenben. Hát hogyha az emberek kicsit elfogadóbbá válnának, tájékozottabbá azt hiszem, hogy a kettő kéz a kézben jár. A belátó gondolkodás kellene erősíteni a belátó gondolkodás, a belátó intelligencia, hogy is kéz a kézben jár a humanizmussal, ez magától megoldaná a problémát. Tehát a fő probléma az, hogy az emberek nem is felik fel magukba, hogy miért ellenségesek. Nyilván sokkal nehezebb a dolgunk, nagyobb a szembeszél, hogyha a, a médiában, kormányirányított a kormány irányította médiában ellenünk beszélnek, de, de hát akkor is küzdünk. 
és remélem, hogy a tíz év múlva az LMBT közösség egy teljesen hétköznapi formáció lesz. Ne hallgass anyádra, bújj elő! Soha ne féljenek attól, akik. Viszont ar arra is vigyázzanak a fiatalok, hogy ezeket kinek mondják el, mert azért sajnos a, a tizenéveseknek is öm, a tizenévesek is eléggé makacsok, és, és ne, ö, nem is tudom, nehezen fogadják be azt, hogyha, hogyha valaki nem olyan, mint ő. Először is önmagát fogadja el. Ö, ne foglalkozzon annyit mások véleményével, a saját belső békéjét találja meg. Tudja, hogy nincs semmi baj azzal, amilyen ő, hanem azzal van baj, hogy a mások megítélik. Hogyha mondjuk nem akarja fölfedni magát, akkor mindenképpen van Facebook csoportot, vagy valami ilyesmit keressen fel. De hogyha úgy gondolja, hogy szívesen találkozna hasonló emberekkel, akkor mindenképpen egy helyi szervezetet kellene fölkeresni, ahol biztos, hogy szívesen fogják fogadni. Szóval mindig, amikor az ember azt hiszi, hogy valamivel kapcsolatban kirekeszve van, vagy valami, vagy csak ő rendelkezik, ami, ami, ami miatt egy sokkal nehezebb életet él, vannak más emberek, más emberek is, akik ugyanazt megélik, amit te. Segíteni fog, hogy, hogy tudod, hogy nem vagy egyedül, és erről lehet beszélni egy biztonságos környezetbe, és, és szerintem ez az első lépés, hogy elindulja az úton. Ő mindig találja meg azt a biztonságos közeget, ami, amiben jól érezheti magát. Tágabb körükben szerintem azért is könnyebb fölfedni saját magunkat, mert nem kell attól félnünk, hogy esetleg egyik napról a másikra utcára kerülnénk, mert sajnos ilyen is van, hogy a saját apja kitagad egy 16 éves fiút azért, mert meleg. Tehát az, hogy olyan emberekkel vagy körülvéve, akik úgy döntenek, hogy nem fogadnak el, meg nem gondolkoznak rajta, meg diszkriminálnak, ez nem azt jelenti, hogy a világon mindenki ilyen. Ne, ne te adja meg saját magát. Tehát <gül> nyilvánvaló. Tehát a, a szexuális preferencia, a szexuális identitás, maga a szex is lényegében az emberi életnek az egyik legfontosabb eleme. Ne féljen címkét aggatni magára, mert nem kell attól tartania, hogy ö, esetleg megváltozik. Ö, mert sosem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és ö, azt jelöljük nyilván, amilyenek most vagyunk. És azt tudnunk kell, hogy milyenek vagyunk most ahhoz, hogy ö, vagy hogy milyenek voltunk a múltban ahhoz, hogy megalkossuk a saját jövőnket. És uh, tényleg szeretném azt mindenki erősíteni, hogy csináljon mindent tudja, hogy eddig csinálta. Nincs vele probléma. Az, hogy a környezete valamire azt gondolja, hogy problémás, az nem azt jelenti, hogy az egész világ azt gondolja. És a környezete az egy nagyon pici része ennek a világnak, amiben élünk. Tehát nem kell törekedni arra, hogy megváltozzon, hogy titkolja vagy nem, hogy attól függ, hogy milyen társadalmi közhangulat. Tehát, hogyha nem elfogadó, akkor ugye ezek problémái lehetnek a magánéletben. Hát meg itt a másik kérdés, hogy minél többen, hogy mondjam, deklarálják, hogy ők ilyenek, meg olyanok, annál inkább lehet nyilvánosan, hogy mondjam, így vállalni ezt. Na, hogyha már ezrek mutatják, hogy ők azok, ugye, akkor nem tűnik ki valaki. Hogyha ő lenne a legelső, akkor lehetne probléma. De hát most már itt politikusoknál, vállalkozóknál, főleg a művészeti életben ez, ez most már mindennapos még Magyarországon is. És, én mind, és mindenkinek azt, hogy javaslom, hogy éljék az életüket, legyenek boldogok. Ha LMBT vagy, és nem érzed jó magad a bőrödben, tarts ki. Tehát lehet, hogy a középiskolában, vagy a szűk családban úgy érzed, hiába mondanád el, hogy meleg vagy, vagy lehet, hogy kis tagadnának, vagy, vagy csak csúfolnának, tarts ki, de később önálló életet tudsz élni, és anyagilag önállósodsz, akkor aztán külön világot tudsz meg annak teremteni, ami, ami szeretetteli lesz. Úgyhogy kitartás. Nélj vigyájt a gallant night In sunshine and in shadow Whole journey long sitting in a snow Me in search of an tornado But he grew old last night so long And o'er his heart a shadow fell as he found No spot of ground, let's look shy and
And as his strength failed him at length, he met a pilgrim shadow. Shadow said he, where can it be? This land of El Dorado, over the mountains of the moon, down the valley of the shadow, right boldly right, the shade replied, have you seek for El Dorado?